Herkese merhabalar. Bugün daha önce yaptığımız insansız süresi başvuru süreci ile alakalı olan videonun bir devam niteliğinde bu başvuru sürecinde gerekli olacak olan dokümanların neler olduğunu anlatıyor olacağız. Burada tahtada yazdığımız gibi gördüğünüz birçok farklı noktada bazı evrakların hazırlanması gerekiyor. Ben size bunları teker teker şimdi anlatıyor olacağım. İlk olarak tabi bu başvuru evraklarını hazırlamadan evvel bilmeniz gereken veya hatırlamanız gereken nokta bu başvuruyu nereye yapacağınız. Bu başvuru normalde bağlı olduğunuz dağıtım şirketinin sınırları içerisinde hangi dağıtım şirketinin sınırları içerisinde ise adresiniz o dağıtım şirketi üzerinden yapıyor olacaksınız. Örnek olarak mesela İstanbul Anadolu yakasında ikamet ediyorsanız veya da tesisiniz İstanbul Anadolu yakasında ise Ayadaş üzerinden, Enerjistan'ın sahip olduğu Ayadaş firması üzerinden bu başvuru yapıyor olacaksınız. Ya da İstanbul Avrupa yakasında ise tesisiniz. O zaman Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ, BEDAŞ üzerinden bu başvurunuzu yapabiliyor olacaksınız. Şimdi bu başvuruda neler lazım? Birinci olarak ilk önce bir dilekçe hazırlamanız gerekiyor. Bu dilekçe her dağıtım şirketinde farklı olabilir. Burada bir standart format maalesef yok. Dolayısıyla bu dilekçeyi hazırlamadan evvel başvuru yapacağınız dağıtım şirketinin nasıl bir dilekçe formatı istediğini önden araştırmanız gerekiyor. Ya da gittiğiniz zaman, hani diyelim ki bütün evraklarınız hazır, bir tek dilekçeniz eksik, hani gittiğinizde de orada başvuru yapacağınız noktadaki arkadaşlardan yardım isteyip orada sıfırdan bir dilekçe hazırlayabilirsiniz. Çok komplike bir şey değil. Dilekçede hani buradaki niyetinizi, işte bu diğer evrakların bunun ekinde olduğunu, bu başvurunuzun işlem alınmasını talep ettiğinizi açıkça yazdığınız bir belge aslında. Burada dilekçenin paralelinde yanında yazdığımız asıl önemli olan nokta lisanssız üretim başvuru formu. Yönetmelik ek diye geçiyor. Bunu internetten bulabilirsiniz ya da bizim sayfamıza girip oradan da temin edebilirsiniz. Bu lisanssız üretim başvuru formu içerisinde Mevzuatta belirlenmiş çerçevede sizin abonelik bilgileriniz, sizin tüzel kişiliğinizin bilgileri, buraya plan, tesise planlamış olduğunuz güneş enerjisinin kurulu gücünün ne olacağı gibi bazı teknik bilgilerle daha çok abonelik bilgilerinin bulunduğu ama standart edilmiş bir formatta olan bir başvuru belgesi. Bunu da hazırladıktan sonra şuna karar vermeniz gerekiyor. Ya ben bu süreci kendim mi yürüteceğim baştan sona yoksa MY Enerji Solar gibi bir firma ile çalışıp projemi ona komple anahtar teslim veriyor mu olacağım konusunda bir karar vermeniz lazım. Diyelim ki eğer bunu kendiniz yapıyorsanız bu ikinci maddeye ihtiyacınız yok. Çünkü yani bir vekalet dame değil, direkt birebir olarak firma temsilcisi olarak kendiniz yapabilirsiniz. Fakat alternatif olarak projeyi vereceğiniz firmayı belirlemişsiniz. O zaman MY Enerji Solar'a burada bir vekalet dame veriyorsunuz. Bu vekalet dame çerçevesinde sizin ilgili dağıtım şirketinde, ilgili belediyede, TEDAŞ'ta, TİH'ta işlerinizi sizin adınıza yönetebileceğimize dair bir aslında standart döküman. Bunu da hazırladıktan sonra burada 3, 4, 5 ve 6'ya kadar olan maddeler aslında standart. Bunlardan üçüncüsü Ticaret Sicil Gazetesi ve Ortaklık Yapısı. Burada hani bu başvuruyu yapan aboneliğin sahibi olan firmayla alakalı bu bunun gerçekten Başvuru yapan firma bu abonelikte hangi firma, bunun ortaklık yapısı ne vesaire gibi bazı standart konularında bu başvuru içerisinde olması lazım. Diğer standart konusu da tapu. Bu da tapu aslında veyahut da noterli. İsterseniz noterli fotokopisini, noterli tasdikli versiyonunu alıp verebilirsiniz. Ya da bir fotokopisini çeker, aslını götürür. Orada ilgili arkadaşlara bunu beyan ettiğinizde onlar orada aslı gibidir yaparlar. Burada bir sıkıntı yok. Diğer nokta bir elektrik faturası. Zaten elektrik faturası sizin için temin etmesi zor olmayan e, belgelerden bir tanesi. Altıncı noktada bir dekont. Burada tabi eğer başvuru gücünüz, hani yönetmelik, ek bir de lisans üretim başvuru formunda bunu 250 kW'ın üzerinde bir kurulu güç olarak başvurusunu yapmaya karar verdiyseniz burada 250 kW ve üstündekiler için bir başvuru harcı bulunuyor. 0 ile 250 kW arasındaki başvurularda ise bir başvuru ücreti yok. Dolayısıyla 250 kW'un üstünde ise burada 830.9 TL artı KDV'lik bir başvuru ücretini yine birinci maddede belirttiğim gibi yani içinde bulunduğunuz dağıtım bölgesini yani başvuru yaptığınız dağıtım şirketi hangisi ise onun 
ilgili lisanssız elektrik üretim hesabı da. Bunu da gene o bölgesinde bulunduğunuz dağıtım şirketinin web sayfasına girip orada IBAN numarasını yani lisanssızla alakalı başvuru için beyan etmiş oldukları IBAN numarasını bulup bu rakamı gönderip, artık ADV olduğunu unutmadan gönderip, açıklamasına yine gene onların e, kendi sayfalarında talep ettikleri şekilde bir açıklama yazarak ki genelde bu sizin firma isminizi ve bunun bedelinin lisanssız GES başvuru bedeli olduğunu açıklamada yazmanızı istedikleri bir durum var. Bunu da gönderdikten sonra, dekontu da aldıktan sonra aslında standart olan kısmı tamamlamış oluyorsunuz. Burada artık işin biraz daha teknik kısmına geçmeniz gerekiyor. Burada 7. ve 8. ve 9. kısımlar biraz daha teknik olan. Özellikle tek açılması. Şimdi siz sürekli elektrik işleriyle ilgilenmediğiniz için hayatınızda tek açılması sizin tesisinizde olmayabilir. Bu tek açılmasına gene bağlı olduğunuz dağıtım şirketinden bir dilekçe aracılığıyla talep edebiliyorsunuz. Bu tek açılmasının içerisinde şunların olması gerekiyor. Sizin tesisinizdeki kendi kullandığınız baradan, trafodan, dağıtım şirketinin trafosuna olan hat nereden gidiyor? Bu dağıtım şirketinin trafosunun ismi ve cismi, seri numarası nedir? Bunun içerisindeki hücreler nedir? Daha sonra bu dağıtım trafosundan TEYYAŞ'ın e, trafosuna doğru giden hat ve TEYYAŞ'ın trafosunun ismi ve onun standart bilgilerini içeren bir aslında şema. Şimdi bu tek başına yeterli değil. Bunu siz bir dilekçeyle talep edebiliyorsunuz ya da vekaletnameyi verdiğiniz firma bunu sizin adınıza talep edebiliyor. Fakat bunun ilgili mühendisler tarafından yapılacak olan projeye göre bir güncellemesinin yapılması gerekiyor. Yani sizin yapacağınız güneş elektrik santrali burada tesise nereden bağlanacak, bu tekat şemasında şebekeye nereden bağlanacak gibi bazı ufak detaylar var. Bunların da yapıldıktan sonra bir teknik değerlendirme formu var. Yine bu Yönetmelik ek bir de olduğu gibi standart bir döküman. Bu standart dökümanın doldurulması gerekiyor. Burada artık yönetmelik ek birinin üzerine biraz daha işin detayına giriyoruz. Artık paneller, kullanılacak olan inverter adetleri, tekrardan kurulu güçler, panel adetleri gibi teknik bilgilere giriyoruz. Bu teknik bilgilerin yine bir mühendislik firması tarafından, projeyi yapacak bir firma tarafından doldurulması daha doğru olur. Bunun haricinde burada, bunu da doldurduğunuzda kritik bir nokta var. Bunu dijital formatta istiyorlar. Yani bunun bir çıktısını alıyorsunuz, gene kaşe imza yapıyorsunuz ama bunu istiyorlar ki bir CD'ye, USB de değil, bir CD'ye veyahut da bir DVD de olabilir bu. Bunu e, kaydetmeniz lazım. Burada, şimdi 8 numarayla lisanssız üretim başvurumun formu, yönetmelik ekbir arasında bir bağlantı var. Bunların arasında işte kurulu güçler vesaire güneş enerjisinin teknik bilgileri içeriyor ama burada dokuzuncu maddede kullanacağımız ihtiyacımız olan bir aplikasyon krokisi var. Bu aplikasyon krokisi de şu, çatımızın yani aslında projenin yapılacağı alanın köşe koordinatlarının ED56 derece formatında alınması gerekiyor. Aplikasyon krokisini de temin ettikten sonra artık yapmanız gereken sadece bir tane işlem kalıyor. O da 37. madde ferahat beyanı. Yani. Bunu da yine internet üzerinden hani yönetmelik ek bir gibi temin edebilirsiniz. Sadece bastırıyorsunuz bunu, altına kaşe imza yapıyorsunuz ve beyanınızı veriyorsunuz. Bu beyan şu demek, sizin ilgili başvuru yaptığınız kamu, kurum ve kuruluş dağıtım şirketlerinde bir akrabalık ilişkinizin olmadığına dair bir aslında beyan. Şimdi bütün bu evrakları hazırladıktan sonra, başvurunuzu yaptıktan sonra birinci adımınızı tamamlamış oluyorsunuz. Bu birinci adım sonucunda bir evrak kayıt numaranızı alıyorsunuz ve evrak kayıt numarasının artık işlemlerinizi takip edebilir hale geliyorsunuz. Buradan sonraki adımları bizim daha önce çekmiş olduğumuz videodan takip edebilirsiniz.